Gut, ich möchte heute Abend endlich mal etwas über Buddhismus erzählen. Schließlich bin ich ein buddhistischer Mönch, und statt dass wir immer nur über Probleme reden, können wir eigentlich auch etwas über den Ausweg aus Problemen reden und die Perspektiven dazu. Ich möchte unserer Vedana-Übung etwas Kontext schaffen und äh, werde da im Laufe des Gesagten auf äh, die Darstellung der bedingten Entstehung zurückgreifen. Vielleicht vor, vorweg eine der Weisen, wie der Buddha selbst sich auf seine Lehre bezieht, also wie er äh, sich selbst beschreibt. Er sagt, er sei ein Kammerwadin, ein Viryavadin, ein Vibhajavadin, das heißt übersetzt wörtlich, er ist einer, der die Lehre darlegt von Ursache und Wirkung oder von Konditionalität, um es etwas freier zu übertragen. Eine Lehre darlegt der Anstrengung oder der Tat und Willenskraft, Virya, Tat und Willenskraft. Also eine Lehre, die auf einer Handlungsebene stattfindet, in der Wille und Handlung eine große Rolle spielen und äh, Schließlich der, das dritte Erdiktum ist, dass er eine Lehre darlege, in der Zergliederung eine Rolle spiele. Also Ergründung im weitesten Sinn, wie Bajat, die heißt aufteilen. Eine andere Weise, wie er sich auf seine Lehre bezieht, ist, dass er sie den Fußabdruck des Elefanten nennt. Zwei berühmte Lehre in der mittleren Sammlung tragen im Titel den Ausdruck der Fußabdruck des Elefanten. Und zwar ist es so zu verstehen, dass die Größe eines Elefantenfußes macht alle Spuren anderer Tiere da drin verschwinden, so wie alle anderen Tiere ihre Pfoten, Hufe, Tatzen in den Umriss einer Elefantenspur hinein äh, zu passen vermögen. In solcher Weise verhält sich die Lehre des Buddha zu anderen Lehren. Also es ist eine Lehre, die andere Lehren umfasst. Er hat da einen nicht Ausschließlichkeitsanspruch, aber doch einen Anspruch auf Universalität. Wenn der Buddha auf Leute trifft, wir haben 45 Jahre seines Lebens dokumentiert, mehr oder weniger, durch seine Lehrreden, die zusammengetragen wurden. Und wenn der Buddha auf Menschen trifft, dann liegt er nicht einfach los mit seiner Befreiungslehre, sondern er hat bestimmte Vorstellungen von Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, bevor er Menschen die Lehre, wie sie Buddhas eigen ist, darlegt. Diese Voraussetzungen sind benannt, tragen das hübsche Attribut Anupubikata, das heißt die äh, stufenweise Heranführung. Und das beginnt immer mit der Darlegung von Freigebigkeit. Großherzigkeit, Großzügigkeit, Spendefreudigkeit ist eine der Voraussetzungen, die immer wieder auftauchen, bevor der Buddha überhaupt etwas mehr erzählt über Ethik, geschweige denn über Kausalität. Äh, weitere Voraussetzungen sind, weitere Darlegungen vielleicht, sind äh, die Bereitschaft, die Lehre von Konditionalität anzunehmen, also dass das, was wir tun, Folgen zeitigt, dass diese Folgen wiederum die Grundlagen unseres zukünftigen Tuns sind. Da muss man nicht erst nach Asien gehen und zum Buddha. Das kann man auch schon bei Gottfried Keller finden. Da steht nämlich auch, ich kann es nicht mehr richtig zitieren, ich muss auch ein bisschen aufpassen, wir haben gebildete Leute unter uns hier. Ja, aber es ist so im Sinn und Geiste nach, dass aus einem Gedanken eine äh, Gedankenkette erwächst, dass eine Gedankenkette eine Gewohnheit, dass eine Gewohnheit eine Neigung, aus also einer Neigung ein Charakter, und aus einem Charakter ein Schicksal. Das ist Buddhismus. Wenn auch schlecht zitiert, aber es ist Buddhismus. Es besagt genau das, dass wir durch bejahte Impulse in unserem Denken, Vorstellen, Fühlen und Handeln, dass wir durch die Bejahung von solchen Impulsen, egal in welche Richtung, ob heilsam oder unheilsam, dass wir diese Impulse verstärken. Was das Herz häufig aufgreift und er sinnt, danach neigt sich oder dahin wendet sich der Geist. Das ist eines der Grundthemen, auf denen die ganze buddhistische Geistesschulung fußt, dass wir den Dingen zu gleichen beginnen, mit denen wir uns abgeben, im Guten wie im Schlechten. Womit wir uns häufig beschäftigen, wo wir unsere Aufmerksamkeit drauf lenken und drauf halten, 
diesen Dingen beginnen wir zu gleichen und weigerlich. Konditionalität, schließlich kommt in dieser Anupubikata weiter die Vorzüge der Himmelswelten, es kommt die Gefahr der Sinneswelt, kommt da rein und Ethik, ja, die, die Wichtigkeit von Sela taucht auf. Es gibt kleine Varianten dieser Anupubikata, aber im Großen und Ganzen ist die Abfolge doch dieselbe. Erst wenn er diese Sachen einmal dargelegt hat oder wenn er sich äh, sicher ist, dass die Menschen, die ihm zuhören, darüber Klarheit haben, erst dann legt er die Lehre der vier Wahrheiten dar, die wirklich vielleicht die, der größtmögliche Nenner der Buddha-Lehre äh, darstellt. Das ist die Wahrheit des Leidens, dass wir Unzulänglichkeit erfahren in unserem Dasein, dass dieses Leiden einen Ursprung findet in unserem Begehren, dass es eine Aufhebung dieses Leidens gibt, dass es möglich ist, sich von diesem Leiden zu befreien und schließlich äh, als praktische äh, Pfad die Darlegung der acht Pfadglieder, die vierte Wahrheit, nämlich das, wie man das konkret anstellt, dass man da rauskommt. Diese vielleicht im summarischste Form der Darlegung der Lehre des Buddha, könnte man sagen, ist dieser Elefantenfußabdruck. Was ich heute Abend vorhabe, ist, dieses Bild hier aufzugreifen, das ist viel zu klein und da ist viel zu viel drauf, dass ihr das alles auf einen Schlag seht, aber einige Sachen da drauf lohnen sich genauer zu studieren. Das ist eine tibetische Darstellung, der Kerl hier da drauf mit den drei Augen und den äh, Reißzähnen und den, der Schweineschnauze, das ist die Yama, der Herr des Todes. Und was er da in Händen hält, ist ein Spiegel. Es ist nicht äh, ein Fernrohr, es ist ein Spiegel. Er sagt, du, der du da reinblickst, das findet bereits statt. Ja? Was du da siehst, das bist du. Das läuft bei dir. Das ganze Programm läuft. Ja? Sie sind auf Sendung. Mein Herr, meine Dame, das ist, was es ist. Ja. Hier links oben der Vollmond, das ist das Symbol der Erleuchtung. Rechts oben der Buddha, der außerhalb Yamas steht, außerhalb des ganzen Programmes und der mit seinem Finger auf den Vollmond deutet, ja, auf die Möglichkeit der Erleuchtung. Das ist vielleicht ganz wichtig zu sehen. Da ist Hoffnung am Horizont. Dann haben wir über dem dritten Auge fünf Totenschädel in der Tiara des äh, Herrschers, des Todesreiches. Das sind die fünf Daseinsgruppen, die fünf Kandas. Form, Vedana, Gefühl oder Wertung, Sanya, Wahrnehmung, Sankara, Willensgestaltungen, Vinyana, Bewusstsein, Sinnesbewusstsein. Das sind fünf elementare Betrachtungsmöglichkeiten oder unserer Erfahrung, alles was ihr erfahren könnt, lässt sich da reinpacken und es ist, wenn wir nicht gerade Satipatthana Übungen machen, wie jetzt eine meiner Lieblingsdarlegungen, weil es ein großes Gewicht einnimmt in der Lehre des Buddha, seine eigene Erfahrung nach den Kategorien der fünf Kandas, der fünf Daseinsgruppen zu untersuchen. Alles in diesen fünf Kandas ist vergänglich, ist unpersönlich und ist äh, zuletzt durch seine Bedingtheit ist es leidhaft. Deshalb Totenschädel als Darstellung in dieser fünf Kandas. Alles, was da zu finden ist, ist vom Tod durchdrungen, vom Tod durchsetzt und von Sterblichkeit durchzogen. Es gibt keine Zuflucht da drin. Beginnen wir innen, äh, die Narbe. Die Narbe hier drin, das, wenn man das erstmal als Rad von der ersten Klärung, dass das ein Spiegel ist, abkommen, dann sehen wir das Rad da drin und in dem Narbenpunkt äh, finden sich drei Tiere, das sind die drei Akusalamulas, die drei Wurzeln allen Übels, dargestellt von einem Schwein, einer Schlange und manchmal einem Hahn und hier einer Taube. Diese drei Tiere haben leicht andere Bedeutungen in der Kultur, aus der dieses Bild stammt. Das Schwein, obwohl intelligentes Säugetier, steht für Blindheit, steht für Dummheit, für Unwissenheit. Die Schlange steht für das ganze Spektrum von Hass, Abneigung, Aversion, Zorn. 
Und die Taube hier steht für Anhaftung und Begehren. Der Hahn vielleicht in unserer Kultur ein deutlicheres Symbol von Begehrlichkeit und Unersättlichkeit. Hier die Taube, weil sie immer mit ihrem Partner ist. Nicht als Symbol der Treue, sondern als Symbol der Anhaftung. Ja. Wenn ihr euch bemüht, genau hinzusehen, dann kommen die Taube und die Schlange aus dem Mund des Schweines. Das ist für mich sehr bedeutungsvoll, weil es sagt, dass nur unter der Einwirkung von Blindheit sind wir tatsächlich geneigt, unserem Hass und unserem Begehren die Wirksamkeit zuzusprechen, Glück zu finden. Also nur unter, der Einfluss, nur unter dem Einfluss von Blindheit glauben wir daran, dass wir, wenn wir unseren Hass umsetzen oder unser Begehren, dass wir dadurch zu Glück kommen. Das ist wichtig. Die drei sind nicht ganz gleichberechtigt. Das wirklich Tückische und Gefährliche daran ist nicht eigentlich der Zorn und das Begehren. Die sind leichter durchschaubar. Das Grundübel ist die Blindheit. Das bedeutet Blindheit auf der einen Seite simplerweise Mangel an Information, aber dann bedeutet es auch Unkenntnis, es bedeutet auch Unerfahrenheit, es bedeutet letztlich auch nicht sehen wollen. Also all die Kräfte, die uns daran hindern, uns auf den Weg zu Daseinserhellung zu machen und die uns aktiv in unserer Unwissenheit gefangen halten, weil sie nicht wissen wollen, weil sie nicht hinsehen wollen, weil sie lieber ihren Ruhen, ihre Ruhe und ihren Frieden haben. All diese Kräfte gehören auch zur Blindheit. So, Avicca ist ein breites Spektrum von zartestem Mangel an Information bis dickestem Nichtwissen wollen und Verblendung dann genannt. Ein bisschen weiter außen haben wir Wesen, die aufsteigen durch die verschiedenen Welten. Hier von Menschen zu Asuras zu Devas, das sind, das sind bessere Welten. Ja, buddhistische Kosmologie hat mehrere, hat viele Welten, 33 genau genommen. Das hier ist Nummer 6 von unten. Und das stellt die weiße Seite stellt da, wie Wesen aufsteigen durch karmisches Wirken, sich heilsamere oder angenehmere Welten verschaffen. Wie noch zu sehen sein wird, haben alle diese Welten einige Tücken. Selbst die angenehmsten haben ihre Tücken. Und äh, obwohl wir nicht ganz oben auf sind hier, gilt unsere als die privilegierteste, weil hier die größte Lernmöglichkeit besteht. Auf der anderen Seite geht es runter. Tierreich, dann Pretas, das sind die Geister und die hungrigen Geister, die sind ganz runter in die Höllenbereiche zu den Dämonen. Hier in den Feldern haben wir verschiedene Daseinsbereiche, ganz unten finstere Hölle, mit viel Hitze und Kälte, da wird ziemlich gestochen, gehauen, geschnitten und geplagt. Das sind sehr vertraute Sachen, auch aus christlichen Darstellungen, es geht da sehr zu wie bei Bosch. Das gleicht sich erstaunlich im Westen wie im Osten. Dann hier rechts davon haben wir die hungrigen Geister, die großen Bäuchen und kleinen Mäulern, die nie genug kriegen, die ihre Begierde nie befriedigen können. In die Hölle kommt man grundsätzlich durch Grausamkeit. Es gibt verschiedene Gründe, die einen dahin führen, aber der Nenner ist ungefähr der gewählte Gepflegte, bejahte und kultivierte Grausamkeit ist der direkteste Weg dahin. Hungrige Geister, da kommt man vor allem hin durch Neid, durch Begehren. Und der Effekt ist, dass man so viel Begehren hat, dass man nie sich wirklich befriedigen kann. Dass man durch die kleinen Mäuler nie genug essen kann, wie die hungrigen großen Bäuche eigentlich Hunger haben. Dann ein bisschen weiter oben, das ist bei uns, das ist der Menschenbereich, da muss gearbeitet werden, da wird das Feld bestellt, da wachsen Früchte, aber nicht wahnsinnig viel. Da äh, findet, lass mich mal sehen, Geburt statt, ja, Krankheit und Tod. Ein junger Mann trägt das Bündel seines Toten, wahrscheinlich Vaters oder seiner Mutter auf den Schultern hier, da wird gestorben, da wird gealtert. Allerdings findet auch Belehrung statt, da ein bisschen weiter hinten. Ja, es ist möglich, hier Verständnisse zu erwerben. Und da ist eine Geburt, ja. Das Geburt, Alter, Krankheit, Tod, Arbeit und ein paar Früchte, sehr viel Schweiß und die Möglichkeit zur Belehrung. Das sind wir. Dann, weiter oben, vierter Bereich. Da wird laut gespielt, da wachsen Früchte auf dem Baum. Und da geht eigentlich ganz nett zu bei den Devas. 
schöne Bäume. Und da ist ein bisschen Konflikt hier am rechten Bild dran. Ihr seht, da zwischen den Devas und den Asuras, den Titanen, da gibt es immer ein bisschen Probleme, weil der fruchttragende Baum, der wächst eigentlich bei den Titanen drüben. Aber die Früchte, die wachsen da, die kommen den Devas zugute. Also die Jungs, die haben nicht geschuftet und die kriegen die Früchte. Und die Jungs, die schuften, die etwas kriegerischer sind in ihrer Ausprägung, das ist der Managerbereich. Da äh, ist Neid, Streben, Ambition ist hier angesagt. Und da wird immer, immer gekämpft. Ja? Also die Asuras, die sind dauernd am Ringen. Da wird sehr viel Lanzen, Pfeile, Bogen, auch ein bisschen Stechen und Kriegen. Aber es gibt andere Sachen. Es wachsen ein paar Früchte. Es gibt Freundschaft, wie ihr seht. Es ist ein privilegierter Bereich. Bereich, wo man in erster Linie hinkommt und wie man die Sachen, mit denen sich Asuras abgeben, äh, sich erwünscht und bejaht und bestätigt in seinem Leben. Also Streben, Ehrgeiz, Kampf und Mut, solche Sachen kommen dahin. Dann ein bisschen weiter unten das Tierreich. Da ist es eigentlich auch ganz friedlich. Da wird geschwommen und geflogen und geäst und so. Ein bisschen gebissen auch, da sind Löwen. Und äh, ja, da wird einiges wird da gejagt und geplagt. Aber im Großen und Ganzen sieht es recht friedlich aus. Die Chancen der Belehrung sind bescheiden. Das ist, das ist das Problem bei den Tieren. Man hat nicht sehr viel Spielraum. Wenn es einem gut geht, dann wird gepennt oder gefressen. Und wenn es einem schlecht geht, dann muss man sehr schnell rennen. Und in beidem ist wenig Chancen für Daseinserhellung gegeben. Also soweit der innere Zirkel, der das Programm darstellt. Man kann das kosmologisch verstehen. Die Schriften lassen keinen Zweifel an der Existenz dieser Bereiche. Wenn euch die persönliche Erinnerung an Vorleben fehlt in diesen Bereichen, Viele von uns finden es vielleicht unmittelbar anwendbarer, eine psychologische Perspektive auf diese Darstellung zu gewinnen, nämlich dass das stattfindet. Ja? Wenn ihr lieb seid, dann seid ihr da oben. Wenn ihr finster seid, dann seid ihr da unten. Ja? Also Zorn, das ist ein ziemlich direktes Klick, da runter in den Höllenbereich. Ehrgeiz, da seid ihr da oben, oben rechts. Hier, da seid ihr bei den Devas, da, da ist es nett, das sind gut kultivierte, ästhetische Bereiche, aber die Vergänglichkeit geht einem aus den Augen. Man wird etwas äh, selbstgefällig vielleicht und man hat das Gefühl, alles in Butter, wo ist das Problem? Aussteigen, woraus? Ja? Das ist nicht mehr wirklich ein Thema. Der Leidensdruck hat abgenommen. Bei den Menschen, naja, es ist etwas schweißtreibend und da geht einiges schief, aber da ist beträchtliche Möglichkeit zu Begegnung, zu Beziehung, zu Freundschaft. Es ist möglich hier zu lernen. Es ist möglich hier, sich eine Perspektive auf die eigene Daseinssituation anzueignen. Und deshalb gilt die Menschensphäre als die privilegierteste unter diesen Sphären. Die Asuras, obwohl es denen eigentlich gut gehen könnte, verpassen sie die Früchte zu genießen, die ihnen im Grunde genommen zustehen, weil sie nach höheren Früchten Schielen, also vor allem nach den Früchten schielen, von denen sie denken, gerechterweise sollten die ihnen zukommen und nicht diesen schrecklichen Devas, die nichts tun. Also das Gute entgeht einem, ob dem Ehrgeiz für das Bessere. Ich glaube, es gibt ein französisches Sprichwort zu diesem Thema, ja? dass einem, dass der ärgste Freund des Guten das Bessere ist, soweit ich mich erinnere. Das ist genau die Thematik der, der Asuras. Selbst was sie haben, können sie nicht genießen, weil ihnen der Appetit vergelt ist, ob ihrem Ehrgeiz, ob ihrem Streben. Die Tiere sehr beschränkt in ihrer Entwicklungsmöglichkeit. Einige haben es gut, ich denke an unsere Katze da unten. Andere müssen rennen. Hölle, ziemlich hoffnungslos. Da ist einfach so grausig viel Unheil, dass es einfach keinen Platz hat keinen Platz im Herzen. Wenn ihr genug geplagt werdet, dann schrumpft das Menschenwesen zusammen auf, auf Schmerzempfindlichkeit und auf Angst. Es ist einfach keine Entwicklungsmöglichkeit mehr vorhanden. Die Freitas sind ziemlich eingesperrt auch. Das Begehren ist so groß, dass es sehr schwierig ist, irgendetwas loszulassen. Wenn man nicht genug kriegt, dann ist es sehr schwierig, loszulassen. Und am schlimmsten ist es, von Dingen loszulassen, die man nicht hat. 
Eine Erfahrung loszulassen ist eines. Die Vorstellung von einer Erfahrung loszulassen ist schlimmer, ist viel schwieriger. Man kann Dinge erst transzendieren, die man im Grunde genommen erreicht hat. Und das ist das Thema der Pretas, dass sie sich ein Begehren ankultiviert haben, das sie nie zu befriedigen vermögen und deshalb sich nie davon befreien können. Zu sagen noch über diese Bereiche ist, dass keiner dieser Bereiche ist ewig. Das sind nicht Urteilssprüche im Sinne einer christlichen Hölle oder eines christlichen Paradieses, sondern sie sind, wenn auch länger dauernd, den Schriften zufolge, sie sind äh, nicht beständig. Von unten, ohne dass ihr da was tut, irgendwann mal taucht ihr wieder auf. Ja, von oben, ohne dass ihr was tun könntet, dagegen fällt ihr wieder runter. Der einzige Bereich, aus dem sich wirklich konsistent karmisch Entwicklungsmöglichkeiten bestehen oder äh, im Gegenteil, die, die Möglichkeit besteht, abzusteigen, das ist im menschlichen Bereich. Es ist wichtig, das zu verstehen. Es ist nicht der Punkt, hier nach oben zu kommen, weil hier oben kann man sich nicht halten. Man kann nicht einmal dazu sehen, dass man oben bleibt. Ja, das ist die Idee, was denen geht, es zu gut, als dass sie karmisch das erwirken könnten, was sie hochgebracht hat. Also die sind, wenn sie schon oben sind, sind sie praktisch schon auf dem Abstellgleis. Das ist, das ist wichtig. Also es, es, es gibt da Analogien dazu, dass wenn es uns manchmal zu gut geht, dass es uns schwerfällt, in diesem Zustand des Gutgehens das zu tun, was wir brauchen, um überhaupt da zu bleiben, wo wir sind. Geschweige denn, uns aus diesem ganzen Programm hier auszusteigen. Und das ist die Idee. Die Idee ist, da rauszukommen, da zum Mond, da und der Buddha drauf zeigt. Da drin, da geht es hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Schließlich, die äußerste, der äußerste Ring dieser, dieses Rades hat zwölf kleine Abbildungen und die stellen im Detail dar die Zweite Wahrheit, also die Wahrheit von Ursprung des Leidens und die dritte Wahrheit, die Wahrheit von der Auflösung des Leidens. Das ist eine detaillierte, symbolisch sehr befrachtete Darlegung der zwölf Glieder des bedingten Entstehens. Das ist eine zentrale Darlegung, die sich bereits findet. In den Pali Suttas finden sich etwa 80 verschiedene Texte zu diesem Thema. Im Großen und Ganzen sind es elf oder zwölf Glieder. Die Tradition, also die kommentarielle Tradition hat sich darauf versteift, nur diese wahrzunehmen. Es gibt ein paar sehr aufschlussreiche Varianten und das taucht auch quer durch die buddhistischen Schriften. Also das hier, wie gesagt, eine tibetische Darstellung, eine späte tibetische Darstellung. Die textliche Grundlage für all diese Elemente finden sich in den frühesten Pali-Texten. Ihr wisst, die frühesten ikonografischen Darstellungen Indiens fallen nicht zusammen mit es gibt keine Bildüberlieferungen aus den Zeiten des Buddha in Indien es gibt zwei, drei, hundert Jahre später in Asanchi, in Varhut und später in den Höhlen von Ajanta und Elora gibt es zuerst einmal architektonische Zeugen also Stupas, Skulpturen und erst hunderte von Jahren später taucht Bildmaterial auf, die Bilddarstellungen haben das Klima in Indien weniger gut überlebt als die Architektur und als die äh, Ikonografie, also die äh, Skulpturen. Bei den Tibetern allerdings, wo ein anderes Klima herrscht, die sehr früh mit, dem, mit Drucken begonnen haben und auch Papier sich hält, die haben natürlich Bilder, Tankers gemalt und die haben Bild, Bilder überliefert und auch erhalten. Die indischen Bilddarstellungen sind einfach größerer Zersetzung ausgesetzt gewesen. Allerdings es gibt, ich weiß nicht, wie die Avadana, das ist ungefähr im dritten Jahrhundert vor Christus, taucht die Erzählung auf, wie der Buddha genau diese Darlegung hier in den Sand malt. Ja, also wie er das Lab des Lebens in den Sand malt. Das ist die erste textliche, textlich verbriefte Erwähnung dieses Bildes, ja. Das ist ein, ein Stück tibetischer Genialität. Tibeter ist nicht sonderlich literarisches Volk, die im 6. Jahrhundert die buddhistische Lehre kriegen, die keine Schriftsprache haben damals, übernehmen, vielleicht ähnlich der Situation bei uns im Mittelalter, im gotischen Mittelalter, übernehmen die Lehre sehr in der rechten Hirnhälfte. Während die disputierfreudigen und philosophisch belahten Nordinder 
sich dauernd in den Haaren gelegen haben und debattiert haben und ein sehr begriffswütiges Arsenal an Konzepten sich erarbeitet haben, das die Lehre weitergegeben hat, haben sie die Beete des Ganzen einfach in die rechte Hemisphäre genommen und gemalt, Symbole geschaffen, gezeichnet. Und das ist eine der größten Freuden, wenn man heute die Lehre aus verschiedenen Blickwinkeln angehen kann. Ich komme aus der Tradition des frühen Buddhismus und ich äh, finde mit großer Freude ein paar hundert Jahre später eigentlich die genau solche Lehre, wie ich sie aus den Texten kenne, in dieser sehr kompakten, gedrängten Bildhaften Darstellung. Also ich finde das eine sehr schöne Sache. Worum es mir heute geht, ist ein kurzer Abriss über diese zwölf Glieder des bedingten Entstehens. Normalerweise Ihr seht, das beginnt nirgendwo, hier, das ist ein Rund. Trotzdem beginnt man mit der Aufzählung meistens hier mit der blinden Alten, die auf den Abgrund zuwagt. Das ist das Sinnbild für Blindheit. Und das ist die Blindheit, die hier auch in der Mitte zu finden ist und die unsere, unser Grundproblem darstellt. Aus dieser Blindheit heraus finden wir einen Töpfer, der Töpfe formt, einige gut, andere nicht so gut. Das sind die Willensgestaltungen, Sankara, also Blindheit beeinflusst, begründet Willensgestaltungen. Diese Willensgestaltungen, na, einige kommen gut raus und andere nicht, oder wie das so der Fall ist, wenn man blind arbeitet. Darauf folgt der Schritt von den Willensgestaltungen zum Bewusstsein. Hier haben wir einen Affen, der durch den Baum hüpft. Es geht auf ein Gleichnis zurück, das der Buddha sagt, das ist das Chitta, gelegentlich als Synonym gebraucht zu Vinyana, der Geist des Menschen gleiche einem Affen, der sich von Ast zu Ast durch den Wald schwingt. Nichts also verrückt, nichts also schwer zu zähmen wie der Affe, der sich den Früchten nachheischend durch den Wald schwingt. Der ungezähmte Geist. The monkey mind, der Affengeist. Weil er sich von Gegenstand zu Gegenstand, Sinneseindruck, Vorstellung, Bild, Erinnerung, von einem zum anderen hangelt, ohne zu verweilen, ohne zu verstehen, was er macht, in einer Art Bewegungsfreude oder Funktionslust, wenn man es ein bisschen psychologischer will, einfach von einem zum anderen hangelt, ohne sich Rechenschaft abzulegen, was eigentlich genau läuft, wo die Kräfte herkommen, die ihn antreiben und wo sie hinführen. Indianer, schließlich nächste dieser Glieder ist Geistigkeit und Körperlichkeit, das ist unsere Erfahrung verschiedene Komponenten hat, dass es nicht einen Geist und einen Körper gibt, die man gegeneinander ausspielen kann, wie das zum Beispiel in der christlichen oder judeochristlichen Tradition sehr häufig der Fall ist, dass es nichts gibt in unserem Leben, das rein geistig ist, nichts, pardon, geistig meine ich, und nichts, das rein körperlich ist, dass diese beiden sich bedingen. Im Grunde genommen bedingen sich diese letzten drei Nama, Rupa, Vinyana, kommen immer zusammen. Es gibt immer eine geistige Komponente von Erfahrung, eine körperliche und ein Bewusstsein, das zwischen beiden vermittelt. Das sind relativ profunde Aussagen, die man vielleicht an anderer Stelle gelegentlich einmal ergründen oder ausführen könnte. Ich denke, heute Abend führt das ein bisschen weit. Ich möchte weitermachen aus dieser Konstellation von Bewusstsein, Körperlichkeit und Geistigkeit, kriegen wir das Häuschen hier mit den sechs Fenstern. Das sind die sechs Sinnenfelder. Ja, die tibetische Ausdruck für unsere Sinnenhaftigkeit, also das alles, was wir in uns tragen, durch unsere Sinne an uns herangekommen ist. Das ist Hören, Sehen, Riechen, Schmecken, Tasten und der sechste Sinn, der Verstand mit den Objekten des Verstandes, Vorstellungen und Begriffen. Schließlich haben wir das nächste Bild, das ist das Liebespaar, die Liebenden, aus der äh, unserer Sinnenexistenz ergibt sich Berührung. Ja. Wir werden affiziert. Unsere Sinnesfelder werden berührt von Kontakten. Wir haben Vicha, Sankara, Vinyana, Namarupa, Salayatana, Pasa, Kontakt, Berührung. Hier sehr hübsch dargestellt, das Liebespaar. Und dann wird es gleich etwas krass. Die Folge von Berührung ist Vedana. Hier dargestellt durch die Person, die einen Pfeil im Auge hat. Nur damit klar ist, es geht um unangenehme Berührung hier. 
unweigerlich die feineren Formen von Sinnesberührung, die finden wir oft als angenehm. Die gröberen Formen von Sinnesberührung empfinden wir sehr leicht als belästigend, als unangenehm oder als Schmerz. Weil manchmal sind wir etwas ambivalent. Es gibt Dinge, die wir mögen wir für eine Weile und dann gehen sie uns auf den Nerv. Oder es gibt Dinge, die mögen wir sehr gerne und dann kurz darauf ekeln wir uns oder haben genug. Es gibt so einen Sättigungspunkt. Ja. Der zweite Teller, Gemüsesuppe, schmeckt weniger gut als der erste zum Beispiel. Der dritte bringt die meisten schon an die Grenze. Und beim vierten kommt sie dann sehr schnell mal an den Brechreiz wahrscheinlich. Wegener, dass wir anfällig sind auf Sinnesberührung. Und es ist wichtig zu verstehen, das hier ist gewirkt. Wir haben keine Wahl da drin. Dieses Programm läuft. Bis Wedener läuft alles. Das ist karmisch gewirkt. Dass wir Dinge mögen und dass wir Dinge nicht mögen, das hängt nicht davon ab, ob wir das wollen oder nicht. In diesem Augenblick. Es hängt davon ab, was wir früher gewollt haben oder gestern, gestern gewollt haben. Es ist Wirkung. Es ist nicht karmisch aktiv. Karmisch aktiv wäre es erst hinterher. Selbst dann heißt, und das nächste, das ist der Trinker, also aufgrund von, von Empfindung, von Wedener, von gemochten und nicht gemochten Sachen, ergibt sich Begehren. Das Symbol für Begehren im, im frühen Buddhismus ist Durst. Der Begriff dann heißt Durst. Und hier wird der Trinker dargestellt, der bechert. Auch diese Erfahrung, dass die Dinge, die wir mögen, uns begehren, auslösen, dass die Dinge, die wir nicht mögen, uns auch eine Form von Begehren auslösen, nämlich das Begehren, sie loszuwerden, das ist auch etwas, worüber wir keine Wahl haben. Dass dieses läuft, dass dieses uns geschieht, da können wir nichts tun dagegen. In diesem Augenblick. Das Maß an Wohlgefühl oder an Wehgefühl, das ihr erfährt, während ihr sitzt, das Maß an Begehren, das diese Dinge auslösen, das können wir erst indirekt beeinflussen. Bis Begehren ist alles gewirkt. Karmische Handlungsfreiheit kommt erst rein ab diesem Punkt hier, wo es nämlich darum geht, was wir mit dem Begehren machen. Ja, ob wir dieses Be Begehren bejahen, ob wir es ausleben, ob wir es umsetzen oder nicht. In dieser Abfolge hier wird das Begehren umgesetzt, es wird bejaht und es wird willentlich bekräftigt. Wieder ein Affe, diesmal der aufsteigende Affe, der nach den Früchten lang, Upadana, ergreifen, erfassen, zu packen. Das ist, was das Tier macht, wenn ihr Affen erlebt habt. Sie sind sehr, sehr, sehr anschauliche Tiere. In vielem Gleichen gleichen wir ihnen genug, um, dass der Wiedererkennungsfaktor größer ist, das sagen wir bei Borkenkäfern oder so. Sehr direktfähig sich Dinge anzueignen. Man, wenn sie sich wirklich auf was ver, versessen sind, dann ist es sehr schwierig, sie davon abzuhalten, an das Rand zu kommen. Da wird das ganze Programm, da haben wir die Entscheidungsfreiheit, hier an diesem Punkt, wo wir uns entscheiden können, wie mit dem Begehren, das aus Wohlgefühl oder dem Begehren, das aus Abneigung heraus entstanden ist, umgehen. Ob wir das einfach eins zu eins umsetzen, ob wir uns da Mäßigung auferlegen, ob wir es verdrängen, irgendwo ins Halbdunkel des Unbewussten hinabmurksen und dann mit den Folgen davon zu leben haben, oder ob wir uns andere Möglichkeiten einfallen lassen. Eine solche wäre zum Beispiel, was wir heute begonnen haben, nämlich angenehme und unangenehme Erfahrungen zu erkennen als solche. Und sagen, hier lasse ich das Programm einmal hängen. Ja. Bis angenehm und bis unangenehm lasse ich durchlaufen, und dann warten wir einmal. Gibt es etwas? Ist es möglich, dabei zu verweilen? Ist es möglich, innezuhalten mit diesem angenehm, unangenehm? Oder muss ich da einfach durch? Ja, muss ich da einfach durch immer wieder? Und der Buddha sagt: Nein, es gibt eine Freiheit und es gibt eine Wahl. Aber wir müssen den Zeitpunkt kriegen. Ja, wir haben nicht die Wahl, ob aus Blindheit Willensgestaltungen entstehen. Das entsteht. Da haben wir keine Wahl. Aber hier haben wir eine Wahl zwischen Tanha und Upadana setzt die Bruchstelle ein. Da ist dieses Rad zu brechen. Da ist dieses Programm zu brechen. Unsere Möglichkeit, das zu tun, hängt direkt ab von unserer Willigkeit, das zu tun. Das hängt dann ferner davon ab, unserer Aufmerksamkeit für diese einzelnen, einzelnen Stationen des, des Programms. 
mehr davon später, aus Upadana erwächst. Ihr seht, das ist eine schwangere Frau. Das ist das tibetische, tibetische Analogie für den Begriff werden, Bhava. Das bedeutet, hier wird, hier wird etwas anderes. Hier ist etwas Neues im Entstehen. Wir haben aus unserem Begehren einen Willensimpuls geformt. Dieser Willensimpuls, den haben wir umgesetzt durch aktives Zugreifen, Aneignen oder durch Identifikation. Schließlich, das zeitigt Folgen. Die schwangere Frau, aus der Schwangerschaft hier natürlich Geburt und aus Geburt direkte Folge Tod. Der Gegensatz, nicht so sehr Leben und Tod, sondern Geburt und Tod. Beides gehört zum Leben, nach buddhistischer Auffassung sodass wir diese etwas eigentümliche Gegenüberstimmung von Leben und Tod, wie sie gebräuchlich ist in der westlichen Kultur, berichtigen, dass der tatsächliche Gegensatz ist äh, Jati und ist Marana, ist äh, Geburt und Tod. Was geboren wird, stirbt, was entsteht, vergeht. Frage der Zeit, die Geschichte geht da noch ein bisschen weiter, es bleibt nicht einfach nur beim Tod, sondern es kommt auch da, Dukkha, Leiden, Soka, Sorge, Kummer, Domanasa, Niedergeschlagenheit, Upayasa, Verzweiflung, das ganze Programm. Und dann Tod. Das sind die Folgen. Und dann geht es weiter. Aus diesen Zuständen heraus, mehr Blindheit, mehr Willensgestaltungen, mehr Form, mehr Bewusstsein, so weiter. Ich sehe gerunzelte Stirnen hier. Ich denke, der interessante Punkt ist, wie viel kriegen wir mit von diesem ganzen Ring? Die meisten von uns kriegen mit, ein bisschen trübe, nicht recht, und dann tauchen Dinge auf, sind wir vielleicht sehr schnell einmal Berührung, ja, da taucht das auf, ja. Berührung, angenehm, nicht angenehm, weder nah. und dann, ja, mag ich, oder mag ich nicht, und dann, wenn ich es mag, drauf zu, wenn ich es nicht mag, weg davon, und dann das nächste ist meistens schon Geburt, Geburt, Geburt. Die Folgen davon. Wir werden irgendwo an den Strand geworfen. Wir werden irgendwo, wir finden uns in irgendwo einer Situation. Und was wir eigentlich von dem ganzen Szenario mitgekriegt haben, das ist eine Sinnesberührung, ja, ein einigermaßen dumpfer Willensimpuls, den wir umsetzen. Und das nächste ist Schnitt und wir sind irgendwo, tauchen auf. Irgendwo in einem dieser Bereiche hier. Irgendwo in einer neuen Episode unseres Erlebens, in einer neuen Welt. Nun, das findet nach meinem Dafürhalten nicht erst statt, wenn wir sterben, sondern das findet laufend statt. Mein Lieblingsbeispiel, den ganzen kosmologischen Druck dieser Darstellung etwas zu unterlaufen, ist das, das einfache Beispiel, ihr habt Blasen, ihr habt einen Blasenstau und äh, das Bild taucht euch auf von einem Klo. Ja. Da ist eine Leidenserfahrung und dann der nächste Eindruck, irgendwo weiter unten ist die Vorstellung Klo, weil die Leidenserfahrung ein unangenehmes Gefühl, ja, Bedürfnis da irgendwas zu handeln, Klo als Vorstellung und dann wird gehandelt. Nächster Schnitt, ihr werdet wiedergeboren auf dem Klo und tut ihr, was ihr da tut sonst. Also ein ganz einfaches Beispiel wie eine unangenehme Erfahrung, einen Willensimpuls erregt und aus diesem, ihr diesen Willensimpuls umsetzt, ihr werdet an einem entsprechenden Ort geboren und äh, das Programm läuft weiter. Scheint karmisch recht harmlos, aber es ist eine vielleicht bewusst simplifizierte Darlegung des ganzen Wiedergeburtsprozesses, ja, dass wir aus einer Sinneserfahrung heraus ein unangenehmes Gefühl kriegen, dieses unangenehme Gefühl stimuliert unsere Vorstellung, wir leiten davon einen Willensimpuls ab, setzen den um und landen zwei Stockwerke weiter auf dem Klo plötzlich. Meistens endet es nicht so gut. Ja. Meistens endet es nicht so gut. <lacht> das ist auch möglich, klar. Klar, klar, klar. klar. Es reicht nicht bis zum Klo, das ist möglich. Oder aber, es sind, äh, es sind nicht ganz so harmlose Willensimpulse, wie die aufs Klo zu gehen, sondern wir setzen uns äh, 
durch Ehrgeiz ein oder wir setzen uns durch äh, Zorn irgendwo in eine Situation, in der wir dann mit einem Markengeschwür landen oder wir landen mit Verantwortungen, die wir letztlich nicht tragen wollen. Oder es ist ein leichtes sich vorzustellen, wie aus einem Gefühl der Unzulänglichkeit heraus sich eine Stimmung ableitet, diese Stimmung sich als unangenehm niederschlägt, der Wunsch sich zeigt, irgendetwas zu ändern und dass wir uns dann eine andere Welt schaffen. Und es ist irgendwo klar, dass diese Unzulänglichkeit, solange die Grundlage für unser Handeln eines ist von Unzulänglichkeit, werden wir uns in irgendeiner dieser Welten wiederfinden und keine davon kann uns tatsächlich das geben, was wir suchen, wonach uns unser Herz sich sehnt. Danke weiter. Eine Frage, das ist ja nie so ganz klar. Es gibt ja verschiedene Abschnitte. Ich gehe jetzt mal, geht es rauf, mal geht es runter, hm. und dann können sich wieder zusammen. Hm. Äh, wie, wie ist das? Jetzt, wenn du stirbst. Ja, also das ist ja, ich bin ja, ja nicht das ganze Leben in Schub. Ja, also da gibt es ja mal, wo ich nicht schlimmer bin und dann hm. ja. auch wieder Zeiten, wo ich einfach nicht zusammennehmen und was Besseres geben. Mhm. Also deine Frage ist, was genau? Ist, deine Frage ist, was genau jetzt? Ist was genau? Ist noch nicht ganz verständlich gewesen. Also das Rauf und Runter des Lebens. Aha. Wie findet sich das da wieder? Nun, ich denke, wenn du mit Klarheit handelst, wenn die, sagen wir, die Grundlagen für deine meine Handlung, deine, dein Mitgefühl sind, deine liebende Güte, deine Mitfreude, deine Gelassenheit, dann hast du relativ gute Chancen, dass es nach oben geht. Wenn die Motive von Blindheit, von Ärger, von Begehren erfüllt sind, dann hast du eine gute Chance, dass es nach unten geht. Nicht erst nach dem Tod, sondern jeden Augenblick. Ich spreche da nicht speziell von mir, sondern allgemein. <lacht> <lacht> sind wir dir da zu nahe getreten? <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> Sondern wenn man jetzt nicht der Lehre begegnet ist, dann ist es doch auch so, dass man mal so ethischere Abschnitte im Leben hat und dann ist man wieder total frustriert. Also ich beobachte das ja, auch ja. in meiner Familie und Aha. überhaupt. Ja, es läuft doch nicht alles so glatt, dass ich mich entschließe, so jetzt will ich ein guter Mensch sein, dass ich dann auch immer ein guter Mensch bin. Ja. Hm. Es sind Bestrebungen im Gange, aber das funktioniert ja nicht mhm. so tadellos. Ja, ja. ja. Denn das... Da gibt es keine Antwort, oder? <lacht> du hast, das ist ein Ringen, verstehst du? Du bist da drin, mit, du, du lebst irgendwo da drin bereits. Das, was du verkörperst, deine, deine Wünsche, deine, dein Erkenntnisstand, deine Energien... Du bist da irgendwo drin in diesem Programm und es geht darum, dieses dich zu läutern und mit möglichst viel Klarheit und möglichst viel Umsicht deinen Zustand zu erhellen. Die einzige Möglichkeit ist nicht, irgendwo oben zu bleiben, sondern es da rauszukommen. Und das findet nur in diese Richtung statt. Ja, so. Das findet nur statt, indem du dir diesen Zusammenhang veranschaulichst. Und deine Mittäterschaft aufarbeitest, da wo du da mitmachst, klammheimlich. Sagen, ich will eigentlich nur ein glücklicher Mensch sein und dann die Dinge tun, die dich unglücklich machen oder die nur zu einem kläglichen Abglanz und dem Glück führen, das du dir eigentlich ersehnst. Also ich kann eine ganze Menge äh, Leute umbringen, wenn ich letztendlich dann irgendwann mal erleuchtet bin, dann spielt es gar keine Rolle mehr, ob ich die umgebracht bin. Ja, da gibt es doch auch so eine Aussage, ja, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wie der heißt, der hat dann zum Ende auch seine Mutter umgebracht, ist dem Buddha begegnet und war dann erleuchtet und dann war das gegessen. Es <lacht> scheint sich da um eine nachkanonische Erzählung zu handeln. <lacht> Also ich bin nicht der Mann, der dir wirklich zu sagen hat, wer da jenseits von Versöhnung ist, aber das ist nicht, was ich dir empfehlen würde. Nein, nein, äh, der Buddha hat eigentlich für einen seiner Zeitgenossen, der eine Art Determinismus gelehrt hat, sehr, sehr scharfe und gestrenge Worte übrig gehabt. Er hat, das ist nicht ein Determinist gewesen, sondern ein Fatalist, müsste ich eigentlich sagen. Und er hat auch gesagt, 
Im Grunde genommen gibt es nur Elemente und wenn ich da ein Schwert durch einen Menschen hindurchführe, dann mache ich nichts anderes als einfach meine Klinge durch Elemente hindurchführen. Niemand wird getötet, niemand bleibt am Leben, es gibt keine Frucht, es gibt keine Wirkung. Da hat der Buddha nicht sehr viel übrig dafür gehabt, für diese Ansicht. Also ich würde, meine Erfahrungen lehren mich, es gibt Konsequenzen seines Handelns, sowohl des Liebens als auch des Tötens, äh, ziemlich unmittelbar nach der Handlung. Die späteren Konsequenzen, die kann ich dir nicht aus eigener Erfahrung darlegen. Ich habe keine Erinnerungen an meine Vorleben oder nur diffuse. Also ich kann dir aus eigener Erfahrung nicht diesen karmischen Zusammenhang erklären. Aber ich habe aus, meinem Psycholo aus meiner psychologischen Biografie reichlich Anschauungsmaterial, das mir über jeden Zweifel erhaben ist. Dass, wenn ich aus Motiven handeln, handle, die begehrlich sind oder die gehässig sind oder die ganz einfach dumm sind, dann riskiere ich gravierende Folgen. Und zwar jedes Mal. Und dass du erleuchtet wirst, bevor du das überhaupt aufzuarbeiten beginnst, halte ich für einen sehr, sehr unwahrscheinlichen Fall, weil Erleuchtung, das fällt nicht einfach vom Himmel. Es, fällt, es, es geschieht, du kannst dich dadurch vorbereiten, dass du dein Herz läuterst, dass du dir deine Motive klärst, dass du dir Sammlung und Einsicht wirkst, was das Herz frei macht. Das ist Erkenntnis. Und wenn du dein Herz von Erkenntnis abhalten willst, dann vereitelst du ihm die Sammlung. Und wenn du ihm Sammlung vereiteln willst, dann musst du zum Beispiel die Aufregung verschaffen, Gewissensunruhe oder Vorwürfe. Das sind die direktesten Möglichkeiten, wie du dein Herz von Sammlung abhalten kannst. Also wenn du in größerem Stile Menschen umbringst, dann ist es anzunehmen, dass es dir nicht leicht fallen wird, es mit dir selber auszuhalten. Kennst du Menschen, die andere Menschen umgebracht haben? Hm. Hast du mit Soldaten Zeit verbracht? Ja? Hm. Weil wenn, es ist, wenn du die Gelegenheit hast, mit Menschen zu sein, die größeren Stil andere geplagt haben oder umgebracht haben. Es gibt genug Kriege, die das legitimieren heute oder zumindest zu legitimieren versuchen, dann wirst du sehen, dass diese Menschen tragen sehr schwer. Es ist sehr schwierig, andere zu plagen, ohne dass einer das nicht einholt, bereits in diesem Leben. Mein Zugang zu dieser ganzen Thematik hier ist mehrheitlich eine psychologische. Ich streite die kosmologische nicht ab, ich gehe sehr davon aus, dass die nichts anderes ist als eine, im weiteren Sinn, dass es uns aus dem Psychologischen bekannt ist. Dass der Geburtsprozess oder der Wiedergeburtsprozess im Sinne der buddhistischen Lehre nichts anderes darstellt, als was eh schon läuft jetzt. Ja, nämlich, dass meine Willensimpulse dazu führen, dass ich mir eine Welt erschaffe und eine Rolle konstelliere in dieser Welt. Und dass das nicht aufhört mit dem physischen Tod dieses Körpers sondern dass diese Willensimpulse einfach darüber hinaus wirken, zu wirken vermögen. Was mich interessiert ist, was wir denn jetzt tun mit dem, verstehst du? Und das geht darum, was mache ich jetzt mit meiner Aufmerksamkeit? Wo gebe ich jetzt meine Energie hin? Die Energie, die geht immer dahin, wo meine Aufmerksamkeit hingeht. Erst die Aufmerksamkeit, dann die Energie. Dann beginne ich dem zu gleichen. Und das ist da, wo die Freiheit liegt, dass wir plötzlich nicht mehr aus einem getrieben sein, einfach weil wir Dinge mögen und nicht mögen, wie Kaninchen entweder davon springen oder raffeln, ja, losfuttern, sondern dass wir die Möglichkeit haben, unsere Werte zu erwägen. Wollen wir das überhaupt? Führt das, was mein Impuls mir sagt, dazu, was ich tatsächlich will? Und das gelingt nur durch eine Fähigkeit zu kompetentem Innehalten, zu einer Art ich habe kein deutsches Wort dafür, Containment, was heißt das auf Deutsch? Etwas halten können, etwas zu halten vermögen, ja. Nicht es zu unterdrücken, nicht es zu verurteilen, nicht es abzumurksen, nicht es einfach eins zu eins zu inszenieren, umzusetzen, sondern es zu spüren und es zu halten. Das ist was anderes als es zu tun oder es zu leugnen. Aber zuzulassen, dass wir es wirklich spüren, in seiner Gänze ohne darauf reaktiv zu handeln. Ja. Wenn wir es mögen, dann ist das Begehren eines, es uns anzueignen, uns einzuverleiben, es zu besitzen. Wenn wir es nicht mögen, dann ist das Begehren eines, es loszuwerden. 
Es ist wichtig zu verstehen, dass Begehren nicht nur immer Zuneigung bedeutet, sondern Begehren der Lehre des Buddha bedeutet vielleicht in ihrer für unsere Kultur noch deutlicheren Form. Es ist das Begehren, Dinge loswerden zu wollen. Wollen, dass etwas aufhört. Und das geht sehr schnell. ja. Ich will, dass ich nicht mehr wütend bin. Das ist ein solches Begehren. Verständlich, nachvollziehbar. Aber der Versuch, willentlich nicht mehr wütend zu sein, wo führt uns der hin? Wer hat es nicht schon versucht? Er führt zu einem Leiden ganz besonderer Art. Es ist dann meistens ein, ein Wüten gegen sich selbst oder es ist ein unterdrücktes Wüten, das irgendwann mal explodiert. Form von Aggressivität, die sich gegen uns oder gegen andere richtet, die sich explizit oder implizit äh, niederschlägt in unserem Dasein. Sei es nun als Fiesheit unseren Kindern gegenüber oder als Markengeschwür oder was immer wir daraus machen, je nach Temperament und Neigung haben wir da Vorlieben dazu. Aber es ist klar, es reicht nicht ein Willensimpuls, um Zorn abzuwenden. Es, es ist eine Verständnisaufgabe angesagt. Und es bedarf großer, großer Fähigkeiten. Es bedarf der Fähigkeit, zum einen einmal der Zorn, der Zügelung. Dann bedarf es der Fähigkeit, des Mutes sich dem zu stellen. Oder es bedarf der Fähigkeit, sich selbst nicht dafür zu verurteilen. Ja, wir können da vieles falsch machen. Und aus einem Problem ein zweites zu machen, nämlich, dass wir uns die Wut, die wir nicht fühlen wollen, nicht einzugestehen. Und dann haben wir zwei Probleme, nämlich, eines ist Wut und das andere ist die verleugnete Wut, die irgendwo, irgendwo reingeht. Das ist nicht leicht. Ihr wisst das alles. Deshalb brauchen wir Fertigkeiten. Wir brauchen Ressourcen. Wir brauchen Geistesgegenwart. Wir brauchen ein gewisses Maß an, an Kühnheit. Einfach die Dinge nicht schlittern zu lassen, wie sie schlittern. Ja. Seht ihr, das Problem hier ist die Gewöhnung. Wenn die Gewöhnung läuft, dann läuft dieses Programm hier. Dann erfolgt auf Weden an Durst und auf Durst folgt, folgt ergreift. Und dann sind wir irgendwo, landen wir irgendwo, gehen wir schwanger mit irgendetwas und werden irgendwo geboren. Und da werden wir irgendwo an den Strand geworfen, ja. Und dann geht es weiter. Weil wir dann frustriert sind, suchen wir uns eine Kompensation und wir machen die nächsten Töpfe. Ich glaube, das ist einigermaßen plausibel. Ich denke, für heute Abend, ich möchte einfach dieses Vedana und dieses sich eingestehen, dass wir affiziert sind von angenehmen und unangenehmen Erfahrungen, das ist der Abrisspunkt hier. An diesem Punkt haben wir tatsächlich eine Wahl. Und da entscheidet sich, ob unsere innere Kompetenz, unsere Fähigkeit zu diesem gefasst sein, diesem äh, Containment groß genug ist, dass wir aussteigen können aus diesem Programm. Dass wir merken, es gibt eine Alternative zwischen Umsetzen und Verdrängen. Nämlich es spüren und zulassen und nicht darauf reagieren. Aber das hängt sehr direkt ab von eurer Willigkeit, das hängt direkt ab von unserer Aufmerksamkeit und es hängt Letztlich auch der Haupt von unserer Sammlung. Wie viel Distanz wir schaffen können zwischen der Erfahrung von angenehm und unangenehm und der Intensität des Impulses, da endlich etwas zu tun, nicht einfach hier nur so rumzusitzen, sondern endlich mal was. Diesem Impuls zu widerstehen bedarf der inneren Distanz der Sammlung. Es bedarf auch der Klarheit dessen, was da läuft. Weil oft genug glauben wir das alles. Wir glauben, wir wählen gar nicht, sondern wir können einfach nur den Status Quo bestätigen. Umgeben, umzingelt von Sachzwängen gehen wir einfach den uns vorgegebenen Weg. Und das ist Maras Programm, ja. Das ist Lodiamas Programm. Das ist der vorgegebene Weg. Fünf toten Schädel, sechs Welten, rauf und runter. Einfach um die Übung von Vedena Satipatthana, von Vedanu Passana Satipatthana etwas ins weitere, in den weiteren Kontext zurück. Deshalb ist es so wichtig, das zu spüren, weil hier beginnt unsere Freiheit. Hier beginnt unsere Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. An diesem Punkt zwischen der Empfindung von angenehm und unangenehm, dem Begehren und unserer Bereitschaft, dieses Begehren zu ertragen. Ja, ohne diese Bereitschaft geht nichts. Es ist keine Transzendenz möglich, ist kein Aussteigen möglich aus diesem Kreis. 
Gut, ich würde das Ding gerne, es hängt unten im Eingang, ich würde das hier oben stehen lassen, wer das noch etwas genauer anschauen möchte. Es ist willkommen, das zu tun. Ich werde irgendwo einen gebührenden Ort dafür finden. Gut, ich danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst uns noch etwas sitzen.